Welcome to session 3 of unit 2 Clutch and Gearbox Automobile Transmission and Control System from Thoughts and Start Mode Engineering. So, we will take a overview of previous class. In the previous classes, we have learned purpose of clutch, types of clutch, components of clutch, advantages of single plane clutch. These are the topics that we have learned in the last two sessions. One is a purpose of clutch. So the main purpose of clutch is to engage or disengage the transmission to the engine. Connect or disconnect the engine to the transmission. So it acts as a link to connect or not to connect the transmission or whenever required it will see that the engine is connected to the transmission or the power transmission takes place. Of course during the starting it will see that transmission is disconnected so that starting is easier. Even while changing gears, it will see that the engine power is disconnected so that gear shifting is easily done. So these are the purpose of a clutch. Next types. Types I can say there are basically three types. One is a friction clutch, one is a positive clutch and third one is a fluid flywheel. So in this chapter we are worried only about the friction clutches. So, we will not consider the positive clutch and the fluid flywheel. So, we will look into the types of frictional clutches. In the friction clutches, first one is a cone clutch, second one is a single plate, single plate clutch, third one is a multi plate clutch, fourth one centrifugal clutch, fifth one is a semi centrifugal clutch. I repeat, first one is a cone clutch, second one is a single plate clutch, third one is a multi plate clutch, fourth one is a centrifugal clutch and fifth one is a semi centrifugal clutch. So clear cone clutches are not used in auto valves that is absolute. So we are worried about single plate and multi plate clutches. We will see the working of a single plate clutch or uh, single plate clutch we have seen in the last class. So coming back to the components of a single plate clutch. At one end we have a flywheel that is bolted to the engine crankshaft. So it acts as one of the surfaces for uh, the clutch press the pressure plate. So after that it has a provision for supporting the clutch input shaft one end of the clutch, shoot, uh, clutch uh, input clutch shaft and the bearing. The other end of course it sits in the gear box. So in that clutch shaft you have a frictional plate frictional plate of, after the flywheel friction plate after the flywheel. The after the friction plate, you have a pressure plate to provide the axial spring, axial force. There are several springs which will provide the axial force to engage the clutch. There is a release mechanism for releasing the clutch. So, coming back to the advantages of single plate clutch, better heat dissipational properties, simple in construction, easy to operate. These are the some of the advantages of a single plate clutch. So we will go to today's topic. So today's topic is introduction to multi-plate clutch, construction of multi-plate clutch, working of multi-plate clutch, advantages and disadvantages of a multi-plate clutch. So first we will come to the single plate introduction, multi-plate clutch introduction. So it's an extension of it's an extension of a single plate clutch. Idu e clutch and multi plate clutch idu yala. It is a single plate clutch na extension. So illi in this case, number of friction plates and pressure plates are increase. Pressure plates su matte friction plates na yaradunu jasti madar tivi. So yahawa ka dana jasti madar tivi automatically yena gatte size of the clutch gets reduced. So, this advantage is that multi-plate clutch is not going to be able to get out of the way. The clutch having more number of friction discs and pressure plates is called as a multi-plate clutch. It's a definitely an extension of a single-plate clutch. This multi-plate clutch is used where the space is limited. Multi-plate clutch consists of a number of clutch plates instead of only one clutch plate as in the case of a single-plate clutch. Number of clutch plates, so the pressure plates just there. The single plate clutch is one clutch plate, the pressure plates are plate surfaces. If you have one flywheel, you can use the flywheel. If you have a pressure plate, 
ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಅದೇ ಸೈಜ್ಗೆ ದ ಟಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ಲೇ ಕ್ಲಚ್ ಸೊ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಸೊ ಇದು ಎಂಜಿನ್ ನ ಫ್ಲೈ ವೀಲು ಎಂಜಿನ್ ಫ್ಲೈ ವೀಲ್ ಇಸ್ ಬೋಲ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಎಂಜಿನ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಪ್ ಸೊ ಎಂಜಿನ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಪ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಸೆ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೈ ವೀಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ವರ್ ಎಸ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಸೇ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಹಬ್ ದಿಸ್ ಹಬ್ so the whole assembly is held again at the flywheel surface with the help of a spring matte heltini idana flywheel anta karithivi ee flywheel na engine crank shaft ge bolt madirthi so ee flywheel nalli housing alli slots iruthu aa slots alli aa projections enide pressure plate or friction plate na projections kutkolutte so one set of plates they rotate with the flywheel ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆನ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆನ್ ಒನ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆ ಥರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಹಬ್ ಸೊ ಇದು ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೋಟೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಸೊ ಕ್ಲಚ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ದ ಎಂಟೈರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ಲಚ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೊ ಅದು ಈ ಕ್ಲಚ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಚ್ ಸಿ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಅ ಎಂಗೇಜ್ ಪೋಷನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೀಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವ ಪೆಡಲ್ ಬೈರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಫಾರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಂದು ರೆಂಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕೆಚ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಚ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲಚ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲಚ್ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆ ಥರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಅಸೆಂಬ್ಲಿನ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಕ್ಲಚ್ ಹೌಸಿಂಗು ಎಂಜಿನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಶಾಪ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಕ್ಲಚ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಶಾಪ್ ಟು ದ ಎಂಜಿನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲಚ್ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೋದು ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಗ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇಯರ್ ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ದ ಕ್ಲಚ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಎಂಗೇಜ್ ಪೋರ್ಷನ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ದ ಕ್ಲಚ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಎಂಗೇಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡೋಣ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲೇಟ್
ಸೊ ಈ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಚ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಈ ಕ್ಲಚ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾವು ಆಚೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗು ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಲಚ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎಂಗೇಜ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಸೊ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರಿಪ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದ ಡ್ರೈವ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಲೈ ವೀಲ್ ಔಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಔಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಚ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಕ್ಲಚ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಸೊ ಡಿಸ್ಸಿಂಗೇಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ ಬುಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಗ್ನೆಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ನ ಎಗೆನೆಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ನೋ ಪವರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಶಾಫ್ ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಶಾಫ್ ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಕ್ಲಚ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಡಿಸ್ಎಂಗೇಜ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಟ್ಟು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಏನೋ ಕ್ಲ ಸೈಜ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅದೇ ಸೈಜ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ಲಚ್ನ ನಾರ್ಮಾಗಿ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಸು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಸು ಮತ್ತು ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅಂತ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೋಟರ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಚ್ ಇದು ಸೊ ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ಲಚ್ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲಚ್ನ ಟಾರ್ಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಇಂಜಿನ್ ಫ್ಲೈ ವಿಲ್ ಇಸ್ ಬೋಲ್ಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಪ್ ಆರ್ ಔಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಶಾಪ್ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾಗಟ್ ಹಬ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ವೀಲ್ ಮತ್ತು ಹಬ್ ಮಧ್ಯೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ನ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಏನು ಕ್ಲಚ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಂದರೆ ಯಾವ ವೆರಿ ಲೀಸರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೊ ಇದು ರೆಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದೇರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಸೊ ಕ್ಲಚ್ ಹೌಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸು ಹಬ್ ಮೇಲೆ ಬಾಸ್ ಮೇಲೆ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅವೆರಡು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ ದ ಕ್ಲಚ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು
ದೆಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸು ಒನ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಇದೆ ಸೊ ಮೂರನೇದು ನೋಡೋಣ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೇಟ್ ಕ್ಲಚಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಗಲೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತುಂಬ ವೈಡಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಟೂ ವೀಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ ದೊಡ್ಡದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನಾವು ಟೂ ವೀಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾಲ್ಕನೇದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಚ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೇ ಥರ ಇತ್ತು ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲಚ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಲಿಟಿ ನಿಜ ಯಾಕಂದರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೈಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ನಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಬೋ ಈ ಸೆಷನ್ನ ತಾವು ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ